అమ్మవారి ముఖవరి అండి లక్ష్మీదేవి ముఖవరి నేను వరలక్ష్మి వ్రతం అప్పుడు తీసుకున్నాను సెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ తీసుకుని ఉంటుంటాను ఇది వచ్చి నేను ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా వరలక్ష్మి వ్రతం రోజు అమ్మవారికి చీర కట్టి అలంకరణ చేస్తాం కదా అప్పుడు కలశానికి కడతాను మీరు నా వీడియోస్ లో చూసే ఉంటారు లాస్ట్ ఇయర్ ది అంతకు ముందు ఇయర్ కూడా నేను అమ్మవారికి ఈ రకంగానే పెట్టాను చాలా బాగుంటుందండి నేను కరెక్ట్ గా ఈ ముఖవరి కోసం నేను ఎన్ని షాప్స్ తిరిగాను అసలు ఎందుకంటే మనం ముఖవరిని తీసుకున్నప్పుడు అన్ని చెక్ చేసి తీసుకోవాలి అమ్మవారి ఫేస్ అనేది కరెక్ట్ గా ఉండాలి మొత్తం ఎక్కడ కూడా ఇది లేకుండా కరెక్ట్ గా నవ్వుతూ ఉన్నట్లు తీసుకోవాలి కాబట్టి నేను చాలా షాపులు తిరిగాను దీనికి వచ్చి మనకు బ్యాక్ నా థ్రెడ్స్ ఇస్తారు ఆ థ్రెడ్స్ తో మనం కలశానికి కట్టుకుంటాము ఇది తీసుకొని ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ అయి ఉంటుంది అలాగే ఇవి వచ్చి సిల్వర్ వి మందార పూలు అండి ఇవి కూడా నేను వరలక్ష్మి వ్రతం టైమ్ లోనే తీసుకున్నాను ఇవి వచ్చి నేను ఒక నైన్ తీసుకున్నాను ఆ టైమ్ లో నైన్ ఏ తీసుకున్నాను నన్ను రేట్స్ అయితే అడగకండి ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఒకసారి తీసుకున్నవి కాదు కదా నేను అంటే కొన్ని గిఫ్ట్లు వచ్చాయి కొన్ని మేము తీసుకున్నవి అలాగే అమ్మ వాళ్ళు తీసిచ్చినవి కాబట్టి నాకు రేట్ అయితే ఐడియా లేదు అలాగే గ్రామ్స్ కూడా నాకు సరిగా ఐడియా లేదు అలాగే ఇవి వచ్చి చిన్నవి అండి వెండి పూలు ఇవి నేను ఒక వన్ నాట్ ఎయిట్ ఫ్లవర్స్ తీసుకున్నాను ఆ మందార పూలు ఒక నైన్ ఇవి వన్ నాట్ ఎయిట్ ఫ్లవర్స్ తీసుకున్నాను ఇవి కూడా నేను పూజల టైంలో వ్రతాల టైంలో యూజ్ చేస్తాను ఇది అష్టలక్ష్మి ప్లేట్ అండి నేను ఎక్కువగా పూజలప్పుడే యూజ్ చేస్తాను అంటే కలుషం పెట్టడం కోసం యూజ్ చేస్తాను ఈ అష్టలక్ష్మి ప్లేట్ ని అలాగే నా దగ్గర ఇంకొక ప్లేట్ కూడా ఉందండి ప్లెయిన్ ప్లేట్ ఇది ఇది కూడా నేను పూజ సామాన్లు పెట్టుకుంటాను అంటే ఇంటికి మనకి ముత్తైదువులు వస్తారు కదండి పూజల టైంలో మనం పేరెంట్ అని పిలుస్తాం కదా ఆ టైంలో నేను పసుపు కుంకుమ గంధం అక్షింతలు అన్ని కూడా ఈ ప్లేట్ లో పెట్టిస్తాను అలాగే నా దగ్గర ఒక చిన్న పల్లెం కూడా ఉందండి ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది వచ్చి నార్మల్ గా అయితే వీటిలో పసుపు కుంకుమ వేసుకోవచ్చు నేను అక్షింతలు గంధము ఇలా వేస్తాను ఇందులో చాలా పెద్ద సైజ్ ఉంటాయి చిన్న సైజు ఉంటాయి అప్పుడు నేను తీసుకున్నప్పుడు అయితే కొంచెం చిన్న సైజు లోనే నేను తీసుకున్నాను ఇవి నేను ఒక రెండు తీసుకున్నాను అంటే పసుపు కుంకుమకి యూస్ చేసుకోవచ్చు లేదా గంధం అక్షింతల కోసం కూడా మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్న ఈ చిన్నవి దీపక కుందు లాగా ఉన్నాయి చూసారా ఇది వచ్చి ఇందులో నెయ్యి ఒత్తి ఒత్తి వేసి మనం పూజల పూజలు కానీ వ్రతం కానీ ఫినిష్ అయిపోయిన తర్వాత హార్ తీస్తాం కదండి అప్పుడు యూస్ చేయడం కోసం ఇవి అలాగే ఇందులోనే నేను రెండు పెద్ద సైజ్ కూడా తీసుకున్నాను ఇవి కూడా నెయ్యి దీపం వెలిగించడానికి ఇవి కూడా వ్రతం టైంలలో యూజ్ చేస్తారండి అలాగే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది వచ్చి అగర్బత్తి స్టాండ్ అండి ఇది అగర్బత్తిలు వెలిగించుకోవడానికి అలాగే నా దగ్గర రెండు కొంచెం పెద్ద సైజ్ లో దీపప్ కుందులు కూడా ఉన్నాయండి ఇవి కూడా పూజలు అప్పుడే యూజ్ చేస్తాను అలాగే ఒక చిన్న వెండి గిన్నె కూడా ఉంది నైవేద్యాలు ఇవి పెట్టుకోవడానికి దేవుడికి పానకం అది మనం నైవేద్యంగా పెడతాం కదా అప్పుడు యూజ్ చేయడం కోసం నేను ఒక వెండి గ్లాస్ కూడా తీసుకున్నాను ఇది అష్టలక్ష్మి చెంబు అండి అష్టలక్ష్మి కలశం నేను వ్రతాలలో కలుషం పెడతాను కదా అప్పుడు యూజ్ చేస్తాను ఇది మా పెళ్లి టైమ్ లో దండి ఇది అలాగే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది వచ్చి పసుపు కుంకుమ అక్షింతలు అలాగే గంధం వేసుకోవడానికి మొత్తం అంతా కూడా ఒక సెట్ లా మొత్తం కూడా కలిపి వేసుకోవడానికి ఇది నాకు చాలా ఇష్టం ఇది ఇలాంటి మోడల్ కోసం నేను చాలా షాప్స్ తిరిగాను లాస్ట్ కి దొరికింది అంటే నాకు అలా పికా అక్తి కావాలని చెప్పి చాలా షాప్స్ వెతికితే నాకు లాస్ట్ కి ఒక షాప్ లో దొరికింది మొత్తం కూడా ఫోర్ సైడ్స్ కూడా మనకి పీకాక్స్ వస్తాయి అలాగే పైన కూడా పీకాక్ వస్తుంది
కానీ ఇలాంటిది కొంచెం కష్టం అండి క్లీన్ చేసుకుండేది కొంచెం కష్టం ఇది కాకపోతే పూజ అంతా ఫినిష్ అయిపోయిన తర్వాత నేను అన్ని కూడా క్లీన్ చేసేసుకొని మళ్ళీ అన్ని నీట్గా తుడిచేసి లోపల పెట్టేసుకుంటాను ఇది నా దగ్గర ఒకటి ఉందండి ఇది కూడా అగర్బత్తి స్టాండ్ అండి అగర్బత్తిలు వెలిగించుకోవడం కోసం తీసుకున్నది ఇది కూడా ఇవన్నీ కూడా మనం యూజ్ చేసిన తర్వాత నీట్గా క్లీన్ చేసేసుకొని డ్రై అయిపోయిన తర్వాత మనం నీట్గా లోపల పెట్టేసుకున్నాము అనుకోండి ఎన్ని ఇయర్స్ అయినా సరే వాటి కలర్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు ఇక్కడ మీకు అనిపిస్తుంది కూడా గంధం వేసుకోవడానికి అలాగే ఇది కూడా గంధం గంధం బౌలేనండి అలాగే అక్షింతలు కూడా వేసుకోవచ్చు ఎక్కువ ఇది వరలక్ష్మి వృత్తం టైంలోనే నేను యూజ్ చేస్తాను వీటిని ఇవి అన్నీ కూడా మోర్ దాన్ ఒక కొన్ని ఇందులో ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ వి ఉన్నాయి అలాగే టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వి బ్యాక్ వి ఉన్నాయి కానీ ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేసేసి నీట్గా వాటిని నీట్గా పెట్టుకోవడం వల్ల ఇప్పటికీ కూడా కలర్ అనేది చేంజ్ అవ్వకుండా అలానే ఉంది అలాగే ఇవి వచ్చి చిన్న బౌల్స్ అండి అంటే వరలక్ష్మి వ్రతం అప్పుడు ప్రసాదం పెడతాం కదా అమ్మవారికి నైవేద్యం అందుకోసం నేను తీసుకున్నాను చాలా చిన్న సైజ్ బౌల్స్ అవి అంటే నేను అమ్మవారిని అలంకరణ చేసి పెట్టే ఆ స్టూల్కి సరిపోయేటట్లుగా నేను తీసుకున్నాను నేను ఇవి ఒక నైన్ బౌల్స్ తీసుకున్నానండి నేను వరలక్ష్మి వ్రతంలో అమ్మవారికి నైవేద్యంగా తొమ్మిది లేకపోతే పదకొండు రకాలు వంటలు అయితే నేను చేస్తాను కాబట్టి నేను ఒక నైన్ అయితే తీసుకున్నాను మిగిలినవి ఇంకొక రెండు నా దగ్గర ఇంట్లో విడిగా ఉన్నాయండి అవి యూజ్ చేస్తాను టోటల్గా ఇవి ఒక నైన్ బౌల్స్ తీసుకున్నాను ఇక నా దగ్గర పంచపాత్ర ఉద్దరిణి ఇవి కూడా ఉన్నాయండి ఇది చిన్న సైజ్ ఇది అలాగే కుంకుమ బరిన అంటే ఇవి రెండు ఉన్నాయి ఒకటి అయితే నేను గోమతి చక్రాలు వేసి పూజ గదిలో పెట్టుకున్నాను ఇంకొకటి నేను పూజల టైంలో యూజ్ చేసుకోవడం కోసం నేను లోపలే పెట్టేశాను ఇది కూడా నా మ్యారేజ్ టైంలో దండి ఇది కూడా అంటే ఒక ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఇయర్స్ సై ఉంటుంది ఇది కూడా తీసుకొని కలర్ కూడా ఏమీ చేంజ్ కాలేదండి ఎప్పటికప్పుడు నేను పాలిష్ చేస్తూ ఉంటాను ఇంట్లో అంటే టూ మంత్స్కి ఒకసారి అయినా నేను సిల్వర్ ఐటమ్స్ పాలిష్ చేస్తూ ఉంటాను కాబట్టి కలర్ అనేది ఏది కూడా చేంజ్ అవ్వలేదు అలాగే ఇది చిన్న సైజులో కుంకుమ బరిన ఇది నేను యూజ్ చేసే పూజా సామాను చూపించమని అడిగారు కదా కాబట్టి నేను ఈరోజు ఈ వీడియోని మీతో షేర్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇవేనండి నా దగ్గర ఉన్న పూజా సామాను నేను రెండు నెలలకు ఒకసారి అయితే కంపల్సరీ సిల్వర్ పూజ సామాన్లు అన్నీ కూడా నేను క్లీన్ చేస్తూ ఉంటాను అంటే పాలిష్ చేస్తూ ఉంటాను ఇంట్లోనే ఎప్పటికప్పుడు మనం యూజ్ చేసిన వెంటనే వాటిని క్లీన్ చేసేసుకొని కొంచెం డ్రై అయిపోయిన తర్వాత మనం లోపల పెట్టుకోవాలి అలానే మనం పెట్టేసామంటే కలర్ చేంజ్ అయిపోతాయి బ్లాక్ అయిపోతాయి కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేసేసుకొని మనం ఇంట్లో భద్రంగా పెట్టేసుకున్నాం అనుకోండి చాలా ఇయర్స్ వరకు అవి కొత్తగా ఉంటాయి ఇది ఫ్రెండ్స్ నా దగ్గర ఉన్న సిల్వర్ సామాన్ కలెక్షన్ నేను ఈ వీడియోలో చెప్పాను కదా నేను టూ మంత్స్కి ఒకసారి పాలిషింగ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇంట్లో సిల్వర్ సామాన్ను అని వీళ్ళు చాలా మందికి డౌట్ వచ్చే ఉంటుంది ఎలా పాలిష్ చేస్తారు ఆ వీడియోని షేర్ చేయండి అని ఏమీ లేదండి చాలా సింపుల్ ఇది జస్ట్ మన దగ్గర కోల్గేట్ టూత్ పౌడర్ ఉంటుంది కదా ఆ టూత్ పౌడర్ని కొంచెం మనం ఒక క్లాత్లో తీసుకొని సిల్వర్ సామాన్ మీద రబ్ చేసేసేయాలి ఈ రకంగా మనం రబ్ చేసి మొత్తం కూడా క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చు తర్వాత ఏదైనా ప్లెయిన్ క్లాత్ మొత్తం తుడిచేసాము అంటే మన సిల్వర్ సామాను మొత్తం కూడా కొత్త వాటిలాగా షైనింగ్ అయితే చేంజ్ అయిపోతాయండి మీ దగ్గర ఏదైనా బ్లాక్గా మారిపోయిన సిల్వర్ సామాన్ మీద కూడా మీరు ట్రై చేయండి మీ ఆ బ్లాక్నెస్ అనేది కూడా పోతుంది మనకి మళ్ళీ కొత్త వాటిలాగే ఉంటాయి సిల్వర్ సామాన్ అనేది ఇలా మనం రెగ్యులర్గా చేసుకుంటూ ఉంటే అసలు మన సిల్వర్ సామాన్ ఎప్పటికీ కూడా కొత్తగానే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ నేను ఫాలో అయ్యే టిప్ అయితే మీతో షేర్ చేస్తాను మీకు కొంతమందికి అనేది యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నా సింపుల్ వీడియో ఇక్కడతో ఈరోజు నా వీడియోని ఎండ్ చేస్తున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే నా వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్